ดูสิเมื่อกี้ทอมมี่นะพาเซอร์ไพรส์ไปสโนว์ทาวรู้สึกว่าจะหนาวมากเลยเซอร์ไพรส์ก็เลยต้องหลบหนาวมาจิบกาแฟชิวๆที่ร้านนี้เลยดีกว่าท่าทางจะน่าอร่อยนะเนี่ยอ่ะรู้สึกเหมือนว่าร้านนี้เนี่ยเขามีการสอนถักนิตติ้งด้วยนะคะเซอร์ไพรส์กำลังอยากถักเป็นพอดีเลยสงสัยจะต้องมาเรียนสอนถักนิตติ้งข้าวเวลาที่ทอมมี่เป็นเล่นสโนว์ทาวดีกว่าตอนนั้นหนาวเกินอ่ะไม่ไหวเราต้องมาหาทํากิจกรรมแบบผู้หญิงผู้หญิงสวยๆดีกว่าเอ๊ะว่าแต่อันนี้มันของใครเนี่ยแล้วถักยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าของร้านที่นี่คันเธอพยายามจะเรียนรู้ถึงการถักเนตติ้งหรือว่าการถักโคเชแบบนี้ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เคยถักมาก่อนเลยนี่ต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างอะคะก็เริ่มต้นจริงๆไม่ยากค่ะอุปกรณ์ก็จะมีแค่ถ้าสมมติถักเนตติ้งก็จะมีแค่ไหมพรมกับไม้ถักเนตติ้งแบบอันนี้อะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโคเชก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ๋กับวิธีการถักก็จะแตกต่างกันเป็นยังไงบ้างคะถ้าสมมติว่าการถักเนตติ้งคือก็จะเหมือนเป็นการใช้สองไม้อะค่ะแล้วก็จะถักถักถักไปเรื่อยๆส่วนอันนี้มันจะเป็นเหมือนการควักหรือว่าเขจะเรียกอันนี้ว่าเข็มควักเข็มควักควักเอาไอตัวนี้ก็คือโคเช่ใช่เนี้ยจะมาจากโคเช่ถ้านิตติ้งลักษณะมันคือมันก็จะยืดหยุ่นได้มากกว่าลายก็จะเป็นลายเหมือนตัว V อันนี้จะเป็นลายเหมือนตัว X อะไรเงี้ยค่ะแล้วรูปแบบการถักแบบเลือดลายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างคะเลือดลายจริงๆเบสิกของนิตติ้งเลยอะค่ะจะมีแค่นิตกับเพลวิธีการก็คือจิ้มพันแล้วก็ปลดแค่เนี้ยค่ะทําอย่างเงี้ยซ้ําไปเรื่อยๆเพิลก็ทําวิธีเดียวกันแต่ว่ากลับด้านถ้าเพิลจะทำมาอยู่ด้านหน้าแล้วก็จิ้มเข้ามาหาตัวเองเดี๋ยววันนี้เซอร์ไพรส์อยากจะลองทําเป็นนะคะเดี๋ยวให้พี่ไนท์ทำเซอร์ไพรส์ทำให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะจะใช้ไม้ขวาเนี่ยนะคะจิ้มเข้าไปวิธีการก็คือจิ้มแล้วก็พันแล้วก็ปลดเอาหัวนี้มาไว้พอดีใช่อเอาไหมจับไปใกล้ๆหน่อยก็ได้ค่ะจะได้บอกว่ามีแรงหรือพันใช่แล้วกดใช่แค่นั้นเองนะทำซ้ำเป็นเลื่อนจนจบแถวเลยค่ะนี่มันจะไม่ยากแล้วข้อดีของการถักเนตติ้งนี่คืออะไรคะมันก็เหมือนในคิดว่าน่าจะมีสมาธิค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราทําอะไรซ้ําๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพอเวลาทํามันจะไม่ค่อยได้คิดเรื่องอื่นก็จะมีช่วยไม่ได้ฟุ้งซ่าทีด้วยแล้วมิสมมติว่าเราอยากจะทําตุ๊กตาอันนี้ก็จะเป็นผ้าอันนี้จะเป็นอ๋อที่ใส่กล่องกระดาษทิชชู่ใช่ไหมคะแบบรูปร่างรูปทรงมันแตกต่างกันแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยมันแตกต่างกันไหมคะวิธีการทําเบสิกก็คือจะมีแค่จริงๆมีแค่เนี้ยค่ะนิดกระเพิลแล้วก็อาจจะมีลดบ้างเพิ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ได้เป็นเชฟสมมติเป็นตุ๊กตาแค่นั้นเองแล้วก็อาจจะมีลวดลายแต่เวลาลวดลายเนี่ยที่เราทำเขาจะทําสลับกันเช่นนิดสองเพอร์สองนิดสามเพอร์สามมันก็จะได้ลวดลายที่มันแตกต่างกันจากที่เซอร์ไพรส์ได้ไปเรียนถักนิตติ้งก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะจะได้หัดเอาไว้ทําให้กับคนรู้ใจบ้างอุ้ยอย่าเข้าใจผิดนะคะกล่าวว่าจะถักให้คุณแม่ละค่ะจริงๆเซอร์ไพรส์ว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะแต่เราอาจจะต้องมีเวลามีสมาธิแล้วก็ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับมันค่ะเหมือนว่าเราได้พักผ่อนแล้วเราก็จะได้รู้สึกสนุกผ่อนคลายแถมยังเป็นงานฝีมือที่เราทําขึ้นเองอีกด้วยละค่ะส่วนที่ร้านปิกนิกที่สปายส์มาเรียนอยู่ที่นี่นะคะก็ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท49เขาเปิดสอนถักนิตติ้งโคเชให้เราได้เรียนฟรีค่ะส่วนไหมพรมหรือว่าอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นี้ก็สามารถให้ทางร้านแนะนําได้เลยค่ะคนที่อยากทำค่ะเราจะมีแนะนําให้หรือมีสอนเบื้องต้นให้ว่าเป็นแบบอ่ะอย่างเงี้ยทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติอยากจะทําอะไรก็บอกได้คือมันจะเป็นเหมือนคลาสแบบตัวต่อตัวมากกว่าที่จะเป็นคลาสแบบจริงจังแล้วเรามีวิธีการเลือกพวกไหมพรมอะไรยังไงบ้างคะหนูเห็นมันมีหลายอย่างโอ้ด้านหลังนี้อันนี้จริงๆแล้วเป็นร้อยอันเลยอ่ะใช่แล้วแต่คนชอบเลยค่ะมันจะมี
เส้นนี้อาจจะเป็นเส้นเรียบก็คือไม่ได้มีลูกเล่นลายถักกระถักง่ายง่ายอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแฟนซีที่มันแบบมีนิ้วครึ่งเป็นผ้านิ้วครึ่งเป็นขนสัตว์นิ้วครึ่งเป็นผ้าสลับไปสลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะได้เท็กเจอร์ที่แปลกหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นพวกสังเคราะห์เป็นขนสัตว์ล้วนอย่างอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นไหมพรมที่ทำมาจากขนสัตว์ล้วนร้อยเปอร์เซ็นเป็นบูร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พวกอันเนี้ยก็จะเป็นสังเคราะห์นิ่มมากเลยต้องการความอบอุ่นมากแบบว่าจะไปเที่ยวแบบว่าเมืองหนาวอะไรเงี้ยค่ะก็จะแนะนําให้เป็นบูเพราะว่าวูเนี่ยบางอันเส้นเล็กๆแบบเส้นแบบเส้นขนาดนี้ค่ะก็อุ่นเท่ากับแบบหนาๆแต่ถ้าสมมติว่าเรามีการตอบแบบอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องนำอันนี้ก็เป็นเป็นไหมพรมเหมือนกันค่ะเนี่ยก็แค่เหมือนถักขอบเหมือนถักทักทักอย่างอันนี้คือไหมพรมมันจะเปลี่ยนสีเองค่ะอยู่แล้วก็เป็นไหมพรมที่เราเลือกหลายๆสีอยู่แล้วแล้วคราวนี้ขอบคือแบบว่าอยากให้มันเป็นฟูๆขึ้นมาก็ถักขอบใช่ถักขอบเพิ่ม